وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه والامام البخاري وغيرهما وبهذا افتى سماحه الشيخ عبد العزيز ال الشيخ ان صلاه العيد في زمن كورونا تصلى في البيوت بدون خطبه وقالت اللجنه الدائمه برئاسه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن فاتته صلاه العيد واحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها هذا هو الشاهد من الفتوى أنها إذا صليت في البيت فتصلى بدون خطبة وهكذا المسافر يصلي صلاة العيد بدون خطبة وهكذا أصحاب الأعذار في البيوت يصلون صلاة العيد في البيوت بدون خطبة المريض والمرأة وكل من كان له عذر فإنه يصلي في البيت بدون خطبة ونحن الآن بسبب هذا الوباء عندنا عذر شرعي ولله الحمد والخلاصة في صفة صلاة العيد الصحيحة في البيوت كما يلي أولا تصلى بعد طلوع الشمس بربع ساعة تنتظر ربع ساعة منذ أن ترى حاجب الشمس حتى تظهر الشمس انتظر ربع ساعة ثم تصلي هذا أولا ثانيا تصلى بدون أذان ولا إقامة ما في أذان وإقامة إلا للصلوات الخمس والجمعة فقط ثالثا يجهر فيها بالقراءة القراءة جهرية وليس السرية رابعا يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسبح صورة السبح إذا إذا كان يحفظها وإن لم يحفظها يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة خامسا يقرأ في الركعة الثانية الفاتحة والغاشية صورة الغاشية إذا كان يحفظها أو يقرأ ما تيسر مع الفاتحة سادسا يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة هذا مذهب الجمهور هو الصحيح يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة وهذا مذهب الجمهور سابعا يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال يعني التي يرتفع من السجود غيرها خمس تكبيرات غير هذه يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال قبل قراءة الفاتحة هذه التكبيرات يسموها تكبيرة الزوائد قبل قراءة الفاتحة عند جمهور أهل العلم ثامنا يرفع يديه مع كل تكبيرة وهذا مذهب الجمهور يرفع يديه مع كل تكبيرة يقول الله أكبر ويرفع يديه تاسعا ليس هناك ذكر يتخلل تكبيرات التكبيرات الزوائد عند جمهور العلماء ورجحوا من العلماء المعاصرين ابن عثيمين الوادعي وغيرهما يعني لما تقول الله أكبر وتسكت هل في ذكر؟ لا ليس هناك ذكر والله تعالى أعلم وهو أعز وأكرم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين